bizim özel okullarımızdaki konsept tamamen öğrenmeyi öğretme ve ve yetenek merkezli bir eğitim üzerine devam ediyor. Ancak bu yetenek merkezli deyince sadece müzik, resim filan anlaşılmaması lazım. Bunlar aslında kariyer ve mesleki yeteneklere bir yan dal, bir yardımcı dal olması açısından önemli. Asıl öğrencinin hangi mesleğe yeteneği var? Ya bu mimar mı olur, bu hakim mi olur, savcı mı olur, mühendis mi olur? Ne olur? Asıl bunu tespit etmek lazım. İşte tam tamına önümüzdeki yıldan itibaren olmak üzere bunlar bir ders olarak. Hı hı. Tamamen bir ders olarak. Önce öğrencilerimizin bütün yeteneklerini, ilgisini ve kişilik özlerini tespit edeceğiz. Eğitimimizi tamamen bunun üzerinden vereceğiz. Peki hocam ne kadar zamanda bu uygulamaya başlandığı da ne kadar zamanda böyle bir değişim gözleyebiliriz? Bakın bu çok önemli. Başarısız hiçbir insan yoktur. Kesinlikle bu ama eğer siz başarıyı sadece sayısal başarı kriteri üzerine endekslerseniz sadece öğrencinin bir bölümünü başarı kabul edersiniz, diğer büyük bir bölümünü başarısız kabul edersiniz. Veyahut da sözel başarı sizin için bir kriterse o zaman ne olur? O zaman başarı sözlerden başarılı olanları başarılı kabul edersiniz, geri kalan büyük bir kısmı başarısız kabul edersiniz. Bu da bence bir zulüm. Bu büyük bir yanlışlık. Ve aslında bir dram bir bakıma. Bakıyorsunuz ki öğrenci öğrenci çok çalışıyor. Çok çalışıyor, çalışıyor. Hı hı. Ne oluyor? Gidiyor. Çok güzel bir mimarlık fakültesini kazanıyor. Çok iyi puanlarla da, çok iyi notlarla da bitiriyor. Fakat çıkınca mimar olamıyor. Ben çok gözlemledim. 100 tane mimarın 10 tanesinde mimarlık özellikleri yok. Yani üç boyutlu düşünemiyor. Bütüncül düşünemiyor. Hı. Ne oldu o zaman? E çok iyi puanla girdi anladık. Aslında... Genelde ülkenin kanayan bir yarası değil mi hocam? Kanayan bir yarası. Üniversiteye gidip de ondan sonra bölümü üniversiteyi Kesinlikle. beğenmeyen öğrenciler. Çok iyi doktor olacakken bakıyorsun mimarlık okuyor. Evet. Çok iyi edebi çıkken bakıyorsun sosyoloji okuyor. Bakın şu bir gerçek. Türkiye'de edebiyatçı yok artık. Yok. Neden yok? Çok önemli. Çok iyi edebiyatçı şu anda ya mimarlık okuyor, ya tıp okuyor, ya hukuk okuyor, bilmem ne hı hı. okuyor. Veya çok iyi bir doktor şu anda tıp okuyor. Mimar şu anda tıp okuyor. Böyle bir garabet var. var. Bu garabetin önüne mutlaka geçmek lazım. Her zaman söylediğim şey şudur. Bir öğrenciye bilgi verebilirsiniz ama yetenek veremezsiniz. Hocam bu anlattığınız sistemi okul öncesi eğitiminden mi uygulamak daha doğru yoksa... Daha sonradan mı? Yani lise 3'ten sonra biraz benim kulağıma şimdi, geç gibi geliyor ama ne dersiniz? Siz şimdi, daha tecrübe ettiniz Yok tabii. değil bence. Finish final üniversiteye gireci yıldır. Evet. Anaokuldan itibaren tespit etmek lazım. Hı hı. Sonra ilkokulda, ortaokulda bütün bu testleri yapmak lazım. Ama lise son sınıfa geldiği zaman hı hı. bütün bunları birbiriyle örtüşüyor mu? Ondan sonra ona göre bir çalışma yapmak lazım. Bunu yapmak lazım. Daha önceden okul öncesine itibaren yönlendire yönlendire götürmek lazım. Hı -hı. Buna ben inanıyorum. Evet. Ama son sınıfa geldiğimiz zaman bir çocuk artık tam üniversiteye gireceği zaman gerçekten gerçekten eğer varsa bunun bir kişilik, ilgi, yetenek, gelişim dosyası Hı -hı. o da önemli bir veri şüphesi ama fakat son yapılacak bu testlerle bu öğrencinin kişilik, ilgi ve yeteneğini tamamen ortaya koymak lazım ve hep şunu söylüyorum. Öğrenci üniversiteyi asla seçmemeli. Üniversite öğrenciyi seçmeli.